Mimi bongo zozo habari za leo. Uh, karibuni kwenye series mpya, series tofauti kidogo ya bongo zozo. Mimi nilipewa vitabu nivyo kokoria kwa mheshimiwa Masuka uh, Balozi ya, ya Tanzania iliyopo Korea. Nikapewa vitabu hivi vya Kiswahili. Um, vimetolewa na shirika moja inaitwa Kusimama. Sasa nivyo rudisha, nivyo rudi navyo uh, uingereza nikaamua kumpa mtoto wangu Miki. Uh, napenda watoto wa wajui zaidi Kiswahili waongeze Kiswahili chao uh, na kuongeza lugha ni, ni kusoma uh, kama huishi yani pale pale nchini kwa nilivyompa miki nikaanza kusoma naye nikakuta kumbe kuna maneno mengine hata mimi siyaelewi afu imenifunza kwamba ukitaka hata ukiwa juu kwenye kiwango cha juu bado kuna cha kujifunza a uh, sio yani unafikia sehemu moja unasema basi mimi si somi tena. Kwa nimeamua ngoja basi mimi nianze kusoma ni wasomea hizi story. Kuna story tamu ya watu wakubwa katika historia ya dunia. Ni wasomee ili mimi nijifunze na vile vile kujadiliana na nyie. Maana kuna vitu naona kama makosa hapa. Uh, nimejaribu kumsome mama Jessica lakini nivyo kuna soma alikuwa anasinzia maana ke sijui sauti yangu tam sana bongo zozo akisoma story utakona lala hata hata nyie mtasinzia tayari imeshasinzia eh, mna eh, mnakosa usingizi mna wa, mawazo then unanisikiliza mimi afu unapata usingizi sawa basi kama mnapenda hii nafanya kama jaribio kama mmependa hii series mimi ninavyosoma Uh, story hadithi uh, basi utaandika kwenye comment uh, hii video ya leo amna fujo amna kelele sana unaona sio kila siku kuna fujo leo nasoma story katika hiki kita, hicho kitabu hadithi ya Vincent van Gogh uh, nimechagua hiyo sababu Vincent van Gogh ni mchoraji ambaye nimempenda sana tangu zamani sana hata hii hata nivyo kwa naishi uh, Tanzania ni kwa naishi Moshi nikamchukua mchoraji mmoja alikuwa pale njia kuingia slipway pale uh, alikuwa na kibanda chake alikuwa na chora safi alikuwa anaitwa Amiri Amiri mdondo Amiri mjogo njom mtondogo sijui jina nimesahau jina lake lakini Nime uh, nime lose contact naye kama mtu yeyote anayemjua Amiri naomba basi tupatanishe tena unaona kwenye masiliano yani utukutanishe tena eh ni mfupi hivi kipara mweupe ana mdomo sana unaongea sana yani miss kishenzi yule Amiri sasa yeye nilikuwa nampa picture za Vincent van Gogh alikuwa na nakili then kuweka kama yani kuzibadilisha kidogo ziwe za Kiafrika kidogo ani nazo hapa nyumbani kwangu nitaweka kwenye hiyo video muone kazi za Vincent van Gogh. No, no. usizani ni na original. Maana pictures za Vincent van Gogh zinauza mabilioni. Haya. Hadithi ya Vincent van Gogh. Uh, iliandikwa na Alice Troy na imetafsiriwa na Carol Evelyn Nzogere. No, no, Nzogere ni jina la wapi? Jina la mbea, si ndio? Sio mnyekusa lakini. Haya. Vincent van Gogh ni mmoja wapo wa wachoraji wakubwa katika historia. Yeye hakukuzwa katika utajiri au kusaidiwa na wengine. Ah mimi ningesema yeye hakulelewa. Hiyo kukuzwa za vyote sawa au bora ni hakulelewa. Shauku yake, shauku hilo neno silifahamu. Uzuri kuna Kiingereza chake hapa. Passion kumbe shauku ni passion hata 
Nia kama hamkujua, mejifuza neno moja la kingereza leo. Shauku ya kijuu ya sana na imani thabiti aliyokuwa nao kuhusu kipawa chake ndio iliyompandisha juu. Uh, kipawa ungetumia kipaji. Kipi bora? Naona vyote sawa. Kipawa kipaji. Vincent aliwazaliwa. Aliwazaliwa ndio neno gani? Eh uh-huh. Vincent alizaliwa tare sala sini match match sio mwezi wa tatu tare sala sini match ni kiingereza hapa au match inatumika mimi naona mwezi wa tatu Vincent alizaliwa tare sala sini mwezi wa tatu mwaka elfu moja menane hamsina tatu kama mtoto wa kwanza kati ya watoto nane katika familia baba yake alikuwa na kasisi kwanza na inavani nini hapa baba yake alikuwa kasisi tena kasisi ni nini kasisi sio priest priest ni padre sio padre kasisi ni kasisi na padre tofauti yake ni nini hapa naona kosa na futa hiyo ehe baba yake alikuwa padre tangu utoto wake Vincent alihangaika kusaidia kuisaidia familia yake ili kuweka fedha Vincent alianza kufanya kazi akiwa na umri wa miaka 13 ili kuweka fedha ili kuingiza hela fedha kuingiza sio kuweka kwa sababu ya hali ya familia Vincent alikuwa na kazi nyingi kiasi ambacho familia yake wakaanza kuona hofu kwa sababu alikuwa hajui kwamba angependa nini kufanya maishani ah kama fani si ndio kuna neno fani yani mtu ana kazi maalum ndio fani <laughs> ila maisha ya sasa hivi naona mtu akiweza kazi ya nyingi nyingi ndio bora zaidi hakuna watu sikuizi wana kazi moja kwa maisha yake yote nani anafanya sikuizi inabidi uwe uwe mjanji kidogo juu kazi nyingi lakini naona kipindi kile walikuwa na wasiwasi wazazi wake Vincent alimtumia barua mdogo wake aitwaye Theo. Hapo nam namsifia Karo nyenyo anaitwa nani? Karo Mzogere. Maana yake aitwaye aitwaye ni 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 rani kama wimbo fulani. Mimi ningesema aliyetwa, aliyeitwa lakini aitwaye raha. Aha. Vincent alitu, alimtumia barua mdogo wake aitwaye Theo. Ndani ya barua aliapa ambatanisha picture ndogo ndogo haipo kuna umri wa miaka 27 ndipo Vincent alipogundua kipawa chake hivyo akaamua kuyatoa maisha yake kufanya kazi ya sanaa kupitia msara wa kifedha na kwa kutiwa moyo na Theo Vincent alianza kufanya kazi ya sanaa kwa bidii bila kuwa na nyenzo nyingi ah resources eh hiyo neno langu la leo nyenzo eh ni kwa siju nyenzo maana yake resources vifaa vya kazi yake okay. bila kuwa na nyenzo nyingi Vincent alianza kujichora mwenye mwenye we mwenye hapa ni wamekosea siju wamekosea printing ivi wangepitisha hapa kwa bongo zozo ni ni saisha saisha kabla ya kupeleka kwenye printi ndio Vincent alianza kujichora mwenyewe pia kuchora vitu mbalimbali baadaye aliungana na wachoraji wengine na pia hakuelewana na moja wapo wa wachoraji maarufu wakati ule ambao walirushiana maneno makali na akakatwa aka sikio okay mimi nina shida sana nime ni, 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 ishana ilivyoandikwa hivyo eh kwa kiingereza walisema later he moved in with other artists okay so badai alianza kuishi na wachoraji wengine eh uh-huh. but after an argument au ameandika na pia hakuelewana na moja wapo no after an argument ni baada ya kugombana na mchoraji mchoraji mmoja sio wachoraji mchoraji maarufu wakati ule ah uh, wakati ule ehe uh-huh. he got very upset 
ali siki tiga sana and cut off his own ear. Ehe ni muim sana unandika akajikatiwa. Ali jikatia skio. Apa imeandika akakatwa skio. Inonyesha kwamba aligombana na na uyu mchoraji marufu. Uyu mchoraji kamkatia skio apana. Vincent alikuwa na depression, alikuwa na shida ya, ya, ya akili, um, alijikati ya skio, alijikati ya skio. Uh, kuna picture moja ya mejichora hivi ya meweka bandage hapa. Hapa kiswali chao inabidi ya ni futo ifuto hiyo sentence ya ndiko upia. Aya, madaktari hawa kum, kuwezo kumpa dawa na marafiki Na wali, wakafikiri kwamba matatizo yake yanatokana na mgandamizo. Mgandamizo neno zuri sana wa mawazo kuhusu sana. Hata hivyo Vincent alilazo kwenye hospitali ya kicha. Mbali na kuwa na ugonjwa wa akili. Mbali na kuwa. Nani anatumia ni kiswali cha zamani. Kitu ingawa alivyo kuwa na ugonjwa wa akili. Shoku yake ya sana haiku umba. Aliendelea kufanya kazi na hatimaye aliweza kuchora piksha mia msini kwa kipindi cha mwaka moja. Hakiki, hakika hiyo ilikuwa moja ya vitu vili msaidia Vincent asifanyike kuwa kicha kabisa. Sio asiwe kicha kabisa. Lazima useme asifanyike kuwa asiwe kicha kabisa Vincent aliendelea kutengeneza kazi nyingi za sanaa na afya yake ikaanza kuimarika hadi wakati alipopea taarifa kwamba kaka yake asingeweza kumsaidia tena kifedha. Kwa yeye kutokuwa na msaada wa kifedha na pia kutokana na hali mbaya ya mganda mizo wa mawazo, Vincent alifariki mnamo tarehe 29 mwezi Julai mwezi wa saba. Mwaka elfu moja mienane tisini. Na mana alikuna miaka kama sasi na saba. Wameandika hivi Vincent alifariki. Lakini inavyo semekana uh, alijua. Ila kuna watu wengine siku kwenye movie ni meona niliangile movie yake. Nikaona kwamba kuna vijana si vibaka wakaja kumchoma, kumchoma kisu. Um, then kapeleka hospitali labda hospitali kaelekeza lakini naona mtu ambaye ame uh, yani matizo ya akili anaweza hata kuhisi ku, uh, imetokea hivi wanavyosema ame alijiua maana yake alikuwa mtu kwenye kwenye masikitiko sana kwenye maisha yake kwa kuwa hakuuza hata picture moja hii story ya Vincent van Gogh ni kwamba yeye aliendelea kuchora hakuuza hata picture moja Paka sasa hivi picture zake zina thamani. Haya. Tumalizie story alafu tuendelee na hiyo eti unaweza kufanya kazi alafu usiingize hata hela hata senti. Eh. Katika kipindi chote cha maisha yake Sanaya Vincent hazi kutambuliwa na watu wengi. Tio na mke wake walizikusanya picture zote za Vincent na kufungua jumba la maonyesho ambapo ndipo kazi zake zilipopata umarufu. Hivi leo Vincent van Gogh ni moja wapo wa, wa san, wana sanaa anayekumbukwa na kuheshimiwa sana katika historia. Moja kati ya kazi zake maarufu ni picture ya usiku wenye nyota nyingi. Okay, wanataka kusema starry starry night. Naona kama ameitunga jina Yani unabakiza jina ilo ilo, Starry Starry Night. Yani kama wimbo wa malaika. Ehe, mwingereza wezi kusema ah, wimbo unaitua angel. No, na, wimbo unaitua malaika. Umaitua, uh, uh, yani wale utengeneza wamesema wimbo unaitua malaika, basu unaitua malaika. Kwa mtu akila nyanya. Ndiyo anataka kusema potato eaters. Tena kwanza, nyanya siu potato. Nyanya ni tomato. Hapa wange sema potato eaters mtu akila kiazi. Lakini bakiza vile vile potato eaters, sunflowers, badalea pichi ya mea wale zeti, sunflowers. 
andika kwenye sunflowers then inajulikana kwamba ni jina lililotungwa na choraji mwenye picture binafsi self portrait na nyingine nyingi mm-hmm. ah bas ndio mwisho wa story eh, ni kwa nimenogewa kidogo na hiyo story paka imeisha nimesikitika haya Vincent van Gogh alichora picture zaidi ya 200300 sijui na hakuwahi kuuza hata moja alipokuwa hai imagine where fundi said mala eh na unatengeneza kitanda unavyotengeneza kitanda umekipenda wewe mwenyewe kichwa kitanda lakini watu waonunui then unatengeneza kingine na kingine na kingine mpaka una vitanda 300 matajua kweli wewe kichaa na ndio watu walijua huyu huyu jamaa Vincent van Gogh ni kichaa lakini uki hesabu wachoraji wote dunia ambao wamewahi kuishi yani mpaka leo yani maarufu zaidi ni Vincent van Gogh mnaona na picha zake ni za ajabu sana maskini hata hakujua kwamba picha zake zitakuja kupendwa unaona kama yeye amebadilisha yani mwelekeo wa dunia kwa picha zake lakini hakuingiza hata cent na hata hakujua kwamba uh, kazi zake zitapendwa wewe unaweza kufanya hivi unaweza kazi zako zisi thameniki zisi thameniki maisha yako yote yani pate hata cent mimi ningeweka kama hobby ningeingiza hela kwenye biashara then ningekuwa na hobby ya kutoa lakini tumshukuru Vincent van Gogh kwamba alijiamini ya kutosha au labda alikuwa na ile moyo wa kuchora sema alikuwa na shindo wa kujizuia kwa hiyo alishaamua basi ngoja mimi nitachora 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 sina kingine cha kufanya nitachora kuonyesha mapenzi yangu kwa dunia hiyo kuna mwimbaji mmoja anaitwa Don McLean alivyosikia story ya Vincent van Gogh kaumia fulani yani kaona kwamba huyu msanii alikuwa na uzuri na upendo mwingi moyoni mwake na basi alijitolea maisha mradi atoe huu upendo uliomo ndani kuwaonyeshe watu wengine basi alivyosikia hiyo story alitunga wimbo unaitwa Starry Starry Night na mimi nilijifunza jana Starry Starry Night Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Colors on the hill Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chill In colors on the snowy linen land Now I understand what you try to say to me how you suffered for your sanity and how you try to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now basi unapata hiyo verse moja tu kama umeipenda We andika kwenye comments ikipata comments 7 8 9 kusema endelea na wimbo basi nitaendelea kuimba mpaka mwisho sema nimejifunza Diana kwa ngoja afu vidole vinauma unajua usipoteza eh, siku nyingi ndio vidole vinauma uh, mimi bongo zozo afu uh, jamna leo hujo amna leo bongo zozo natumaini kwamba mefurahia hiyo series kama umefikia hapa mwisho ina maana umenisikiliza mpaka mwisho Leo hamna fujo, leo nimesoma tu story kwenye kitabu. Kama umependa, kama nimeona yani mependa hii series, nitaendelea. Kuna story nyingine, kuna story ya uh, Steve Jobs, kuna story ya uh, ya Walt Disney, kuna vitabu vitatu hivi, unaona. Vinaongeza lugha yetu ya Kiswahili na kama mnapenda naweza kwenda nitaenda kwenye kuna ki ta kuna duka la vitabu Dar es Salaam something na mkuki nini na mkuki 
basi nitaenda pale nitanunua vitabu vya maana afu nitaanza kuvisoma ba, bila kubishana Kiswahili chake hapa nimebishana umependa nilivyobishana Kiswahili yani tuanze majadiliano au nimemkosoa sana huyu mtafsiri uh, labda nisome tu Nombu, nombeni basi andike kwenye comments kama unataka ku, ku, kusikiliza kupata video kama hivi msio na wasi wasi sita cha fujo fujo sio miza yani asili mia tisini ya video zangu ni mimi kupiga kalele nafanya hivi lakini ngoja ni jaribu na style nyingine ya kusoma hapa na kama unapenda nitaendelea kama hampendi basi hamtaona tena haya santeni sana wapenzi wa bongo zozo <laughs>